சோழர் வரலாறு மாராசமாணிக்கனார் முதற் பாகம் அத்தியாயம் ஆறு கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டு சோழர் மகனை முறை செய்த மன்னவன் இவன் திருவாரூரில் இருந்து சோநாட்டை ஆண்டு வந்தவன் இவன் சிறந்த சிவபக்தன் இவனுக்கு வீதி விடங்கன் என்ற பெயர் கொண்ட ஒப்பற்ற மைந்தன் ஒருவனே இருந்தான் அவன் ஒரு நாள் கோவிலுக்கு தேரூர்ந்து சென்ற பொழுது பசுங்கன்று ஒன்று திடீர் என பாய்ந்தோடி தேர்காலில் அகப்பட்டு இறந்தது இதனை அறிந்த தாய் பசு ஆராய்ச்சி மணியை தன் கொம்புகளால் அசைத்து அரசருக்கு தன் குறையை அறிவித்தது நிகழ்ந்ததை அறிந்த சோழ மன்னன் தன் மைந்தனை கன்றை இறந்த இடத்தில் கிடத்தி தான் தேரூர்ந்து சென்றான் பிறகு இறைவன் அருளால் கன்றும் மைந்தனும் பிழைத்ததாக பெரிய புராணம் புகழ்கிறது இலங்கை வரலாறு இலங்கை வரலாறு கூறும் மகாவம்சம் பின்வரும் சுவைத்தரத்தக்க செய்தியை செப்புகிறது கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டின் இடைப்பகுதியில் உயர்குடி பிறந்த சோனாட்டான் ஒருவன் ஈழத்திற்கு வந்தான் அப்பொழுது இலங்கை அரசனாக இருந்தவன் அசேலன் என்பவன் வந்த சோனாட்டான் படையோடு வந்தான் ஆதலின் எளிதில் ஈழத்தரசனை வென்று நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் ஈழ நாட்டை ஆண்டான் அவன் பெயர் ஏடாரன் அவ்வரசன் பகைவர்க்கும் நண்பர்க்கும் ஒரு படித்தாகவே நீதி வழங்கினான் தன் மகன் தேரூர்ந்து சென்று அறியாத பசுங்கொன்றை கொன்றதாக தன் மகனை கிடத்தி அவன் மீது தானே தேரூர்ந்து கொன்ற உத்தமன் அப்பேரரசன் பௌத்த சமயத்தின நல்லன் ஆயினும் பௌத்த துறவிகளிடம் பேரன்பு காட்டி வந்தான் அவனது அரசாட்சி குடிகளுக்கு உகந்ததாகவே இருந்தது அவன் ஆண்ட பகுதி இலங்கையின் வடபகுதியே ஆகும் பின்னர் இலங்கை அரசனான துத்துகாமணி என்பவன் ஏழாரனை போரில் வென்று தமிழ் அரசை தொலைத்தான் ஏழாரனை துரத்தி சென்று அனுராதாபுரத்தில் எதிர்த்தான் அங்கு நடந்த போரில் ஏழாரன் இறந்தான் தமிழர் சமய கொள்கைகள் இலங்கையில் பரவாமல் இருக்கவும் தூய பௌத்த மதத்தை காக்கவுமே துத்துகாமணி ஏழாரனை எதிர்த்து வெற்றி பெற்றான் இங்கனம் வெற்றி பெற்ற இலங்கை இறைவன் ஏழாரனுக்குரிய இறுதிக் கடன்களை செய்து முடித்தான் அவன் இறந்த இடத்தில் நினைவுக்குறி எழுப்பி வழிபாடு நடைபெற செய்தான் பின்வந்த ஈழத்தரசரும் அந்த இடத்தை அடைந்த பொழுதெல்லாம் இசை ஒலியை நிறுத்தி அமைதியாக வழிபட்டு செல்லல் மரபாகும் சோழன் பெயர் யாது செயற்கரிய இச்செயலை செய்த சோழன் பெயரை இச்செயலை பாராட்டி கூறும் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை ஆகிய பழைய நூல்கள் கூறாது விட்டன கிபி பதினொன்று பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டுகளில் வாழ்ந்த ஜெயங்கொண்டார் ஒட்டக்கூத்தர் சேக்கிழார் ஆகிய புலவர்கள் இவனை மனுநீதி சோழன் என்றே கூறி போந்தனர் மனு மனுநீதி மனு நூல் என்னும் பெயர்கள் சங்க நூல்களில் காணுமாறில்லை பிற்காலத்து நிகழ்வுகளில் தான் இப்பெயர்கள் காணப்படுகின்றன செவ்விய கோலோச்சிய நம் சோழன் மனுநீதி சோழன் மனு என இவனது செயல் நோக்கி பிற்காலத்தார் இட்ட பெயரையே ஜெயங்கொண்டார் முதலிய புலவர் பலங்கினராதல் வேண்டும் இச்சோழனை அரும்பெற புதல்வனை ஆழியின் மடித்தோன் என சிலப்பதிகாரமும் மகனை முறை செய்த மன்னவன் என மணிமேகலையும் குறிக்கின்றனவே அன்றி பெயரால் குறிக்கவில்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கது இவற்றால் இவ்வரசன் பெயர் இன்னது என்பது சிலப்பதிகார காலத்திலும் தெரியவில்லை என்பது தெரிகிறதன்றோ மேலும் சங்க நூல்களை கொண்டு இவனை பற்றிய செய்திகள் அறியக்கூடவில்லை வரலாற்று ஒப்புமை சிலப்பதிகார முதலிய நூல்கள் சோழன் மகனை முறை செய்த ஒன்றையே குறிக்கின்றன ஆயின் பெரிய புராணம் ஒன்றே இவனுடைய சிவப்பற்ற முதலிய நல் இயல்புகளை விரிவாக குறிக்கின்றது இவ்வியல்புகள் அனைத்தும் மகாவம்சம் குறிக்கும் தமிழரசனிடம் காண்கின்றன பெயர் ஒன்றே வேறுபடுகிறது ஏழரசன் என்பது சிறப்பு பெயராக இருக்கலாம் அல்லது கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட மகாவம்சம் ஜெயங்கொண்டார் கூத்தர் சேக்கிழார் ஆகியோரை போலவே பெயரை தவறாகவும் குறித்திருத்தல் கூடியதே ஆதலின் பெயர் கொண்டு மயங்க வேண்டுவதில்லை மகனை முறை செய்த நிகழ்ச்சி எங்கு நடந்ததென்று சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் கூறவில்லை சேக்கிழார் ஒருவரே அச்செயல் திருவாரூரில் நடந்ததாக கூறியுள்ளார் மகனை முறை செய்த நிகழ்ச்சியை குறிக்கும் கல் தேர் திருவாரூரில் கோவிலுக்கு அண்மையில் இருக்கின்றது இச்சோழன் மகனை முறை செய்த பிறகு இலங்கையை கைப்பற்றி முறைவழுவாத ஆண்டிருக்கலாம்
இலங்கை படையெடுப்பு நடந்திருக்குமா கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டின் இடைப்பகுதியில் தமிழரசன் ஒருவன் இலங்கையை வென்று நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்தான் என்று இலங்கை வரலாறே கூறுதல் மெய்யாகத்தானே இருத்தல் வேண்டும் ஆயின் அப்பழங்காலத்தில் கடல் சூழ் இலங்கையை கைப்பற்ற தக்க கப்பற்படை சோழரிடம் இருந்ததா அதற்கு சான்றுண்டா கிமு ஆறு அல்லது ஏழாம் நூற்றாண்டு முதலே சோழர் முதலிய தமிழரசர் மே நாடுகளுடன் கடல் வாணிகம் நடத்தினர் என்பது அனைவரும் ஒப்புக்கொண்ட உண்மையாகும் மே நாடுகளுடன் கடல் வாணிகம் நடத்திக் கொண்டிருந்த நாட்டாரிடம் கடற்படை இருந்தே தீர வேண்டும் என்பது கூறாதே அமையும் நாம் முதற்கரிகாலன் காலம் ஏறத்தாழ கிமு நூற்றி இருபது முதல் கிமு தொன்னூறு வரை என கொண்டோம் அன்றோ அம்முதற் கரிகாலனை பாட வந்த வெண்ணி குயத்தியார் என்ற வெண்பா புலவர் நீர் நிறைந்த பெரிய கடலில் மரக்கலத்தை ஓட்டி போர் செய்வதற்கு காற்றின்றி நாவாய் ஓடவில்லை அதனால் காற்றுக்கடவுளை அழைத்து ஏவல் கொண்ட வலிய அரசன் மரபில் வந்தவனே என்று ஒரு செய்யலில் பாடியுள்ளார் இதனால் ஏறத்தாழ கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டின் ஈற்று பகுதியில் இருந்த முதற் கரிகாலனுக்கு முற்பட்ட சோழ மன்னருள் ஒருவன் பாட்டனாகவோ அல்லது முப்பாட்டனாகவோ இருக்கலாம் அவன் கடல் கடந்த நாடு வென்றமை அறியப்படுகிறது அந்நாடு எது சிறப்பாக தமிழகத்தை அடுத்து இருப்பது இலங்கை தீவே ஆகும் பிற நெடுந்தொலைவில் இருப்பன அவை கிபி பதினோராம் நூற்றாண்டினான ராஜேந்திர சோழனால் வெல்லப்பட்டவை அதற்கு முன் எந்த தமிழரசரும் சென்று வென்றதாக வரலாறு பெறாதவை கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டு முதல் பன்முறை வெல்ல பெற்றும் ஆள பெற்றும் வந்தது இலங்கை ஒன்றே என்பது வரலாறு அறிந்த உண்மை ஆதலின் புதிய சான்றுகள் கிடைக்கும் வரை மேலே குறிப்பிட பெற்ற படையெடுப்பு இலங்கை மேற்றே என கோடலில் தவறில்லை அங்கனமாயன் அதன் காலம் யாது சோழர் இலங்கை மீது படையெடுத்த முதற் காலமே கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டின் இடைப்பகுதி என்று மகாவம்சமே கூடலால் அதுவே மேற்குறித்த படையெடுப்பு நிகழ்ந்த காலம் என கோடல் பொருத்தமாகும் அகுதாயின் ஏறத்தாழ கிமு நூற்றி அறுபதிலிருந்து கிமு நூற்றி நாற்பது வரை என கூறலாம் அக்காலம் முதற் கரிகாலனுடைய தந்தை அல்லது பாட்டன் இருந்த காலமாகும் இது மேலும் ஆராய்தற்கு உரியது முதற் கரிகாலன் காலம் கிமு நூற்றி இருபதிலிருந்து கிமு தொன்னூறு வரை முதற் கரிகாலன் சென்னி மரபை சேர்ந்தவன் சென்னி மரபினர் அழுந்துரை தலைநகராக கொண்டு சோழ நாட்டின் ஒரு பகுதியை ஆண்டவர் கிள்ளி மரபினர் உறையூரை தலைநகராக கொண்டு சோ நாட்டின் மற்றொரு பகுதியை ஆண்டனர் முதற் கரிகாலன் அழுந்துரை தலைநகராக கொண்டிருந்தான் பிறகு குடவாயிலையும் தன் கோநகரமாக கொண்டான் இக்கரிகாலன் பதினொரு வேளிரையும் அவருடன் வந்து மலைந்த வேந்தரையும் வெண்ணிவாயில் என்ற இடத்தில் பொருது வென்றான் இச்சோழன் பிரிதொரு சந்தர்ப்பத்தில் வாகை பறந்தலை என்ற இடத்தில் அரசர் ஒன்பதின் வரை போரில் புறங்காட்டி ஓட செய்தான் இவனுடைய தானை தலைவன் திதியன் என்பவன் அவனிடம் பண்பட்ட போர் தொழிலில் வல்லகோசர் என்னும் வடநாட்டு வீரர் இருந்து வந்தனர் அவர்கள் எக்காரணம் பற்றியோ அந்நிதிமிலி என்ற பெண்ணின் தந்தையனுடைய கண்களை பறித்துவிட்டனர் அவள் துயரமிகுந்தவளாய் திதியனிடம் சென்று முறையிட்டாள் அங்கனம் அவள் முறையிட்ட இடம் அழுந்தூராகும் இக்கரிகாலன் யாது காரணம் பற்றியோ சேர அரசனான பெருஞ்சேரலாதன் என்பானுடன் வெண்ணி பரந்தலையில் போர் செய்தான் போரில் கரிகாலன் விட்ட அம்பு சேரலதானது மார்பை துளைத்து ஊடுருவி முதுகு நின்றும் வெளிப்பட்டது அம்முதுகிற்பட்ட புண்ணை புறம் புண்ணாகும் என்ற நாணி சேரன் தன் கையில் பிடித்த வாளுடன் வடக்கிருந்து பட்டினி கிடந்து உயிர் விட்டன இதனால் அற்றை நாளில் முதுகிற் புண்படல் தோல்வியாக கருதப்பட்டது என்பதை அறியலாம் வடக்கிருந்த பெருஞ்சேரலாதனை கடாத்தலையார் என்ற புலவர் பாடி தம் துயரத்தை அழகுற விளக்கியுள்ளார் வென்ற முதற் கரிகாலனை வெண்ணி குயத்தியார் என்னும் நல்லிசை புலவர் பாராட்டி பாடியுள்ளார் அடுத்த காணொலியில் கிமு முதல் நூற்றாண்டு சோழரான இரண்டாம் கரிகாலனை பற்றியும் இன்ன பிற அரசர்களை பற்றியும் காண்போம்
மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம்